மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்றும் நம்முடைய இந்திய கலாச்சாரத்தில் பலரும் நம்ம பார்க்குற சில விஷயங்கள் குறிப்பாக நம்ம கல்ச்சரில் திருமணம் என்பது ஒரு பெரிய விஷயமாக நம்ம கருதுகிறோம் இன்றைக்கும் உலக அளவில் பார்த்துட்டிங்கன்னா திருமணத்தோட வேல்யூ குறைஞ்சிட்டே வருதுங்கிறாங்க ஏன்னா இன்றைக்கும் இந்த திருமணம் வந்து ஒரு மதம் ஒரு ரிலீஜன் அவங்களுடைய கல்ச்சர் அவங்களுடைய வாழ்க்கை எந்த நம்ம நா நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஜாதி மதம் ஒரு சமுதாயம் ஒரு கல்ச்சர் இவர்களுடைய ஒரு ஒரு குரூப் இந்த மாதிரியான பல விஷயங்களை சார்ந்து நடக்கிறதா ஒரு வெடிங் ஆனால் தற்காலத்தில் இந்த வெடிங் என்பதோடைய பாப்புலாரிட்டி குறைந்து கொண்டே வருகிறது ஒரு பக்கம் டைவர்ஸ் ரேட் அதிகரித்து கொண்டே வருகிறது இந்த வகையில் உலக அளவில் ஒரு டேட்டா எடுத்ததில் வந்து நம்ம நாடு நம்ம இந்திய நாடு எந்த எந்த நிலையில் இருக்கிறோம் எவ்வளோ நம்ம நாட்டில் டிவர்ஸ் இருக்குதுன்னு இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஒரு டேட்டாவில் பார்க்கும்போது உலக அளவில் பார்க்கும்போது நம்ம குறைந்த நிலையில் தான் இருக்கிறோம் ஒரு பர்சன் தான் நம்மளுடைய நாட்டில் உள்ள டிவர்ஸ் ரேட்டுன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஒரு பர்சன் தெரியுதா இல்லை மற்ற நாடுகளை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம நாட்டில் குறைவாக இருக்கா அப்படிங்கிறது இல்லை ஆனாலும் தற்காலத்தில் திருமணம் பற்றிய எல்லாருடைய ஒரு க கருத்துக்களும் நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு கொண்டே வருது முன்னாடி வந்து ஜாதி மதம் அவங்களுடைய சமுதாயம் ஒரு சொந்தங்கள் அப்படின்ற நிலை மாறி இன்று இது வந்து ஒரு நிறைய விஷயங்களில் வெஸ்டர்னைசேஷனோட மாறுபாடுகள்னாலேயும் அதனால் உடைய இம்பேக்ட்னாலேயும் பல மாற்றங்களையும் மாறுபாடுகளையும் ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்குது ஸோ இந்த வகையான திருமண உறவுகளில் ஏற்படுற முறிவுகள் ஏன் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பல நேரங்களில் இது பார்த்தா இந்த திருமணத்தில் இருக்கிற அன்பும் நேசமும் குறைவாகிறதுனால பல நேரங்களில் இந்த டிவர்ஸ் ரேட் அதிகமாக இருக்குது ஸோ ஒரு திருமண பந்தம் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்போட அடிப்படை என்ன பார்த்தா அன்பு இந்த அன்பு ஒரு முக்கியமான பங்கு உலக அளவில் உள்ள இந்த டிவர்ஸ் ரேட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபிஃப் டூ ஹண்ட்ரட் இன்று வரை அதிகரிச்சிருக்குங்கிறாங்க அதாவது இரநூத்தி அறுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு அதிகமான இம் இன்க்ரீஸ் ஒரு பர்சன்ட் ரெண்டு பிள்ளை இரநூத்தம்பத்தோரு பர்சன்ட் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொன்று டேட்டாக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐ மீன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு உள்ள வித்தியாசங்களில் அவ்வளோ மாறுபாடுகள் இருக்குது இவ்வளோ டிவர்ஸ் ரேட் அவ்வளோ மடங்கு இரநூத்தி அறுபது மடங்கு அதிகரித்து வருகிறதுங்கிறது ஒரு அதிர்ச்சியான விஷயம் இந்த டேட்டாவில் இந்த டிவர்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஏன் வருகிறது எதனால் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பல நேரங்களில் அவங்களுக்குள்ள உள்ள கம்பேட்டபிலிட்டி ரெண்டு பேருக்கு வர ஒத்து உறவுங்கிறது ரொம்ப குறைவாக இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது ஒரு முக்கியமான காரணம் இரண்டாவது அதாவது ரெண்டு பேருக்கு ஒத்து போகலை கணவன் மனைவிக்கு ஒத்து உறவு வரதில்ல இவர் சொல்கிறது அவங்களுக்கு ஒத்து போகலை அவங்களுக்கு வரது ஒத்து போகலை இரண்டாவது இரண்டு பேருக்கும் உள்ள அன்பு நேசங்களில் குறைப்பட்டு இதனால் ஏற்படுற ஒரு மாறுபாடான திருமணத்திற்கு எதிரான ஒரு இன்ஃபிடிலிட்டி இன்ஃபிடிலிட்டினா ஒரு கள்ள தொடர்புகள் மறுமணங்கள் தேவையில்லாத பழக்க வழக்கங்கள் இது வந்து இரண்டாவது முக்கியமான காரணம் இருக்காங்க மூன்றாவது அடிக்ஷன் ட்ரக்ஸ் ஆல்கஹால் குடிபோதை மற்றும் போதை மருந்துகள் இது மூன்றாவது முக்கியமான காரணம் நான்காவது காரணம் அடிக்கடியான சண்டைகள் ஃபிசிக்கல் மென்டல் அபியூஸ் இருவருக்கும் உள்ள கருத்து வேறுபாடுகள்னால ஃபிசிக்கல் இந்த நான்கு தான் முக்கியமான காரணங்கள் இருக்காங்க இன்கம்பேட்டபிலிட்டி இருவருக்கும் எதுலையும் ஒத்து வருவதில்ல இரண்டாவது ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் உள்ள நம்பிக்கை குறைந்து இதனால் மாறுபாடான மற்ற தொடர்புகள் ஏற்பட்டு ஒரு ம திருமணத்திற்கு அடுத்த ஒரு க தொடர்புகள் ஏற்பட்டு இதனால் ஏற்படுற மாற்றங்கள் கணவன் மனைவி இருவரிடம் மூன்றாவது இரண்டு முக்கியமானது ட்ரக்ஸ் ஆல்கஹால் அடிக்ஷன் இந்த மூன்றாவது நாலாவது இவர்களுக்கு இடையே இருக்கிற ஃபிசிக்கல் மென்ட் இத்தனை விஷயங்களோட அடிப்படையே இந்த திருமண உறவில் அவங்களுக்கு இருக்கிற அன்பும் நேசமும் குறைவது தான் முக்கியமான விஷயம் ஒரு திருமணத்தை தாங்குறது அப்படின்னா முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒரு கணவன் மனைவியிடே உள்ள அன்பு நேசம் அதிகமாகும் போது இந்த பிரச்சனைகள்லாம் கண்டிப்பாக மாறுபட முடியும் இந்த பிரச்சனைகள் மாறாமல் இந்த மாதிரி மாறி வருவதற்கு முக்கிய காரணமே அன்பும் நேசமும் குலைவது ஒரு லவர்ஸ் லவ் பண்ணும்போது அவங்களுக்குள்ள அன்பு நேசம் அதிகரிக்கிறது ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆகும்போது அவங்களுக்குள்ள அன்பு நேசம் அதிகரிக்கிறது இதுவே ஒரு குழந்தை தாய் அன்பு வந்து அளவிட முடியாதது இதுவே ஒரு தாய் தகப்பனிடம் காண்பிக்கும் அன்பு அதிகமானது இந்த மாதிரி அன்பு நேசம் அடிப்படையில் இருப்ப இருக்கும் உறவு முறைகளில் 
இந்த விதமான டிவர்ஸ் வருவதே இல்லை ஸோ இந்த அன்பு பற்றி நிறைய எல்லா மதங்களும் சொல்லியிருக்கிறாங்க எல்லா மதங்கள் எல்லா கடவுள்கள் எல்லா ரிலீஜன் எல்லா புஸ்தகங்கள் பைபிள் பகவத்கீதை குரான் எல்லாம் சொல்வது அன்பு அன்புக்கு உண்டோ அடைக்கும் தாழ் திருவள்ளூரில் இருக்கிற எல்லாரும் சொல்லியிருக்காங்க இந்த அன்பை எப்படி அதிகரிப்பது இந்த அன்பு நேசமும் அதிகரிக்கும் போது ஒரு தனி மனிதன் கண்டிப்பாக ஒரு அன்பான சமுதாயத்தை உருவாக்க முடியும் இந்த அன்பான சமுதாயம் உருவாகும் போது இவங்க கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல குடும்பங்கள் நல்ல ஒரு வழிமுறைகள் நல்ல ஒரு சந்ததிகள் நல்ல ஒரு மனிதன் இதை உருவாக்கும் போது கண்டிப்பாக அந்த அந்த குடும்பங்களில் கவலை இல்லை குழப்பம் இல்லை சண்டைகள் அல்ல சச்சரவுகள் அல்ல வேறுபாடுகள் கருத்து வேறுபாடுகள் இல்லை இதனால் வர்ற குழப்பங்கள் இல்லை சண்டைகள் இல்லை இதனால் வர்ற டிவோர்ஸ் இல்லை இந்த அன்பு நேசத்தை பற்றி பல ஆய்வுகள் சொல்லியிருக்காங்க இந்த அன்பு நேசங்கிறதுல வந்து முக்கியமாக ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு அன்பு நேசம் இருக்கணும்னா ஏழு விதமான ஒரு கருத்துக்கள் இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அன்பு முதல்ல அன்பு வந்து மற்றவங்களிடம் வந்து கனிவானதாக இருக்கணும் நம்ம கனிவில் காமிக்கணும் கைண்ட்னஸ் இந்த கைண்ட்னஸும் கனிவுகளும் கொடுக்கும்போது அன்பு பெருகுது ஒன்று ரெண்டாவது பொறுமை அன்பாக இருக்கவங்க பொறுமையாக இருக்கணும் நீ பொறுமையாக இருந்தால் தான் அன்பை கொடுக்க முடியும் நீ கோவப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தால் அந்த அன்பு இல்லைங்க அன்பு தொலைந்து விடுகிறது ஸோ பேஷன்ஸ் நீ பொறுமையாகவும் க கருத்தோடு இருக்கணும் தென் மன்னிப்பு மன்னிக்கிற தன்மை ஃபர்கிவ்னஸ் இந்த ஃபர்கிவ்னஸ் கண்டிப்பாக ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த ஃபர்கிவ்னஸ் அதாவது ஒரு தம்பதியினரிடையே வி மன்னிக்கிற தன்மை இல்லை ஒரு தனி மனிதனை மன்னிக்கிற தன்மை தனக்கு எதிராக ஒருத்தர் தவறு செஞ்சால் கூட அவனை மன்னிக்கிற திறமை எல்லா மதங்கள்லேயும் சொல்கிறது ஜே ஏசு கிறிஸ்து சொன்னார் என்னை ஒருவனுக்கு ஒரு கணத்தில் அடித்து அடுத்த கணத்தை காமிக்கணும் அவனுக்கு மன்னிப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்ற விஷயங்களை மன்னிப்புங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அடுத்து பணிவோடு இருப்பது கேர்ட்டசி அவங்கள வந்து ஒரு நல்ல மரியாதையோடு நடத்துகிற கேர்ட்டசி யாராக இருந்தாலும் அவங்க வேலையாளாக இருக்கலாம் அவங்களுக்கு கீழ் பண்ணிடுறவங்க வேலை செய்கிறவங்களாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு சாதாரண மனுஷனாக இருக்கலாம் இல்லை இவங்களை விட எல்லா விதத்துலேயும் குறைவானவங்களாக இருக்கலாம் இருந்தாலும் அவங்கள வந்து ஒரு நல் வழியில் நடத்துகிற கேர்ட்டசி நல்ல முறையில் அவங்கள நடத்துகிற கேர்ட்டசி அடுத்து ஒரு பணிவு ஹியூமிலிட்டி ஹியூமிலிட்டினா அவங்களுக்கு ஒரு பணிவு இருக்கணும் இந்த பணிவு இருக்கும்போது அங்கே அன்பு இருக்கும் அடுத்து கொடுக்குற தன்மை இல்லாதவங்களுக்கு தன்ட்ட நிறையா இருந்தால் கொடு கொடுக்குறது அதை எடுத்து கொடுப்பது விட்டு கொடுப்பது அவங்ககிட்ட நிறையா இருந்தால் அதை பகிர்ந்து கொள்வது இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அடுத்து உண்மை உண்மையாக இருக்கும் ஸோ அன்பு என்பதோட அடிப்படையை இத்தனை விஷயங்கள் இருந்தால் அவன் அன்பானவன் தான் இருப்பான் இந்த அன்புக்கு கீழே இத்தனை விஷயங்கள் இருக்குது பணிவு பொறுமை மற்றும் கொடுப்பது அடுத்து அவங்கக்கிட்ட ஒரு பணிவோடு இருப்பது மன்னிக்கிற தன்மை மற்றும் அவர்களோடு இருக்கிற பணிவான விஷயம் அடுத்து உண்மையோடு இருக்குது இந்த ஏழு விஷயங்களும் ஒரு மனிதனிடம் இருந்தால் அவன்கிட்ட கண்டிப்பாக அன்பு இருக்குங்க அன்பு இருக்கிற யாரும் அன்பு நான் அன்போடு இருக்கணும் நான் அன்புக்காக இருக்கணும் என் நான் வந்து எல்லாத்தையும் அன்பாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இதெல்லாம் செஞ்சாங்கன்னா கண்டிப்பாக அன்பாக இருக்க முடியும் இந்த ஏழு ஸ்ட்ரேட் தான் ஒரு அன்புக்கு அடிப்படை அதுதான் அந்த ஒரு ஒரு உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துறதுக்கு அந்த அன்பான விஷயங்கள் மூலம் நடக்கிறது இப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷன் விஷயத்தில் இருந்தால் பொறுமையோட பணிவோட எல்லாருக்கும் கொடுத்து உண்மை உள்ளவனா நல்ல ஒரு விஷயத்த சொல்லி எளிமையானவங்களே நல்ல நல்ல நிலையில் நடத்துகிறவன் மற்றும் உண்மை உள்ளவனாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அவன் ஒரு அன்பானவனாக இருப்பான் இந்த அன்பானவங்களாக இருக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் இத்தனை வழிமுறைகளோடு நீங்கள் அன்பாக இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் இந்த அன்பும் நேசமும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்ததுனா கண்டிப்பாக அந்த ரிலேஷன்ஷிப் டிவர்ஸில் முடியாது இதுதான் பல நேரங்களில் மெரைட்டல் ரிலேஷன்ஷிப் பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாவற்றுக்கும் அடிப்படை இந்த அன்பு ஒன்று இருந்தால் உலகத்தில் எல்லா இடத்துலையும் அமைதி தாங்க இருக்கும் சண்டைகள் இருக்காது சச்சரவு இருக்காது எதுவுமே இருக்காது ஒவ்வொரு மனிதனும் அன்போடு இருந்தானா குறிப்பாக கணவன் மனைவி உறவுகள் எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த அன்பு நேசம் ரெண்டு பேருக்கு இருந்துச்சுன்னா அவன் உண்மை உள்ளவனாக இருக்கணும் பணிவோடு இருக்கணும் அன்போடு நேசிக்கணும் விட்டு கொடுக்கணும் மன்னிப்பு கொடுக்கணும் தவறு செஞ்சால் மன்னிப்பு கொடுக்கணும் மற்றும் அதை வந்து ஒரு தாராள மனதோடு சில விஷயங்கள் நடந்து கொள்ளணும் இந்த மாதிரி பொறுமையோடு இருக்கணும் இப்படியெல்லாம் இருந்தானா இந்த அன்பால் கண்டிப்பாக இருக்க முடியும் ஸோ இந்த அன்புங்கிறது ஒரு ஒரு டைமண்ட் மாதிரி இந்த டைமண்டுக்கு வந்து நிறைய கட்ஸ் இருக்கும் நிறைய அதை கட் பண்ண கட் பண்ண கட் பண்ண அதுக்கு மல்டி ஃபேசட்டடாக இருக்கும்போது ஒவ்வொரு ஃபேசட்லேயும் ஒவ்வொரு விஷயங்கள் இருந்தாலும் அது ஜொலிக்கும் எந்த பக்கத்துலேருந்தே பார்த்தாலும் ஜொலிக்கும் ஸோ ஒரு அன்பான ஒரு மனுஷன் வந்து ஒரு டைமண்டை மாதிரி இருக்கிறான் 
அப்படி இருக்கும்போது அவனுக்கு எந்த விதத்துலேயும் அவனோட முகம் பழப்பழக்கிறது அவனுடைய அவனுடைய எல்லா விஷயங்களுக்கும் அவன் மற்றவங்களிடம் தனித்து தெரிகிறான் அந்த டைமண்ட் எப்படி எங்கே இருந்தாலும் ஒளி விடுகிறதோ இந்த வகையில் ஒரு அன்பு என்பது ஒரு மல்டி ஃபேசட்டடாக இருக்குது ஸோ இந்த அன்பான விஷயங்கள் அடிப்படையாக ஒரு திருமணம் அமைந்தால் இது கண்டிப்பாக ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் மேரேஜாக எந்தவித தடையும் இல்லாமல் ஒரு நல்ல ஒரு அன்பான குடும்பமாக ஒரு நல்ல ஒரு எதிர்காலம் உருவாகிற ஒரு குடும்பமாக எதிர்காலத்தை உருவாக்குற குடும்பமாக கண்டிப்பாக அமையும் ஸோ இந்த அன்பு தான் இதில் முக்கியமான விஷயம் ஸோ ஒரு மெரைட்டல் ரிலேஷன்ஷிப்பில் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு குடும்ப ஒரு குடும்பங்களில் திருமண உறவுகளில் ஏற்படுற பல பிரச்சனைகள் பல டிவர்ஸ்க்கு ஏற்படுற விஷயங்கள்லாம் இந்த அன்பும் நேசமும் குலைவது தான் காரணம் ஸோ இதை எப்படி வளர்ப்பது இதுக்கு என்னென்னலாம் சில பிரின்சிபல்ஸ் ஏன்னா ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் ஒரு பிரின்சிபல்ஸ் இருக்குது இந்த பிரின்சிபல்ஸ் படி இது நடந்தால் இந்த விஷயங்கள் சீராக நடக்கும் அதுக்கு சில கோட்பாடுகள் இருக்குது இந்த அன்புக்கான இந்த ஏழு விஷயங்களை பற்றி நம்ம இந்த நிகழ்ச்சிகளை வர நிகழ்ச்சிகளை பார்க்கலாம் முதல் விஷயம் நான் சொன்னேன் க கைண்ட்னஸ் கைண்ட்னஸ்னால் அவங்களுடைய கருணை ஒரு கருணைகரமான நிகழ்ச்சி ஒரு கருணையான விஷயம் ஒரு அன்போடு நேசத்தோடு கருணை அந்த கருணைக்கும் கைண்ட்னஸ்க்கும் வித்தியாசமே இல்லை சின்ன காரியமாக இருந்தால் கூட அந்த கருணையோடு நீங்கள் செய்யும்போது அது எந்த நாளும் எல்லோரும் மறக்க மாட்டாங்க ஒருத்தருக்கு நீங்கள் கருணையோடு ஒரு விஷயத்த செய்கிறீங்க ஒரு சின்ன விஷயத்த செஞ்சால் கூட ஈவன் ஒரு மனிதனுக்கு அல்ல ஒரு மிருகங்கள் கூட நீங்கள் கருணையோடு ஒரு சின்ன கொஞ்சம் பால் கொடுத்தீங்கன்னா அது டெய்லி உங்களை வந்து பார்க்கும் அன்போடு அது வந்து அதை எதிர்நோக்கும் அதை வந்து இட் வில் ரெசிப்ரொகேட் ஸோ இந்த வகையில் அன்பு நேசம் ஆனது கைண்ட்னஸோட முதல் வகம் இந்த கைண்ட்னஸ் வந்து எந்த சின்ன விஷயமாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக இதை எல்லோரும் உணர்வாங்க இதை கண்டிப்பாக இந்த விஷயத்தில் கண்டிப்பாக ஒரு மாற்றங்கள் உண்டாகும் இந்த கைண்ட்னஸை பற்றி சொல்லும்போது பல நேரங்களில் இந்த கைண்ட்னஸ்ஸை நம்ம ஸ்கூல்லேருந்தே இதை உருவாக்கணும்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் சில்ட்ரன்லேருந்தே எப்படி இந்த கைண்ட்னஸ்ஸை உருவாக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்கூலில் ஒவ்வொரு குழந்தைகளும் ஒரு கனிவோடு இருக்கணும் உதாரணத்துக்கு ஒருத்தங்க கனிவாக பேசுனா இன்னொருத்த போய் அவங்ககிட்ட கோமாக பேச போகிறதில்ல ஆனால் இதுவே வந்து அவனை வெறுக்கிற மாதிரியோ அவனை தூண்டுற மாதிரியோ அவனை வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்த தேவையில்லாமல் கருணை இல்லாமல் ஒரு விஷயத்த தூண்டுனா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு என்ன வரும் உடனே கோவம் வரும் உடனே ஈகோ வரும் இதனால் என்ன ஆகும் நம்ம கைண்ட்னஸ் வெளிப்படாமல் போகும் ஆனால் இதுவே வந்து இன்னொருவன் கைண்ட்னஸோடு இருக்கிறவங்ககிட்ட இந்த குழந்தைங்களும் கைண்ட்னஸாக தான் நடக்கும் நம்மளும் கைண்ட்னஸாக நடக்கும் ஏன்னா இன்னொருத்தனை மட்டும் கனிவோடு இருக்கிறவங்ககிட்ட போய் நம்ம சண்டை போடுவோமா போட மாட்டோம் நம்மகிட்ட அன்போட கனிவோடு இருக்கவங்கள நம்ம எப்போயுமே கனிவோடே தான் ரெசிப்ரேட்டேட் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு சின்ன விஷயத்தில் கூட இந்த கனிவான நடத்தை கண்டிப்பாக கனிவான ஒரு ஆப்போசிட் ரியாக்ஷனை தான் உருவாக்கும் கண்டிப்பாக அது எதிர்மறையான கோபமான ரியாக்ஷன்ஸை உருவாக்காது ஒரு கோபமாகவே ஒரு மனுஷன் இருந்தானா கூட அவங்ககிட்ட போய் கனிவாக ஒருத்தன் பேசி கனிவான விஷயங்களை அவனை சொல்லும்போது கண்டிப்பாக அவன் கோபம் மாறி கனிவோடு மாற முடியும் அந்த விஷயம் என்ன விஷயன்றத விட எந்த வகையில் அந்த கனிவான வார்த்தைகளை சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ இதை குழந்தை பருவத்துலேருந்து இந்த கைண்ட்னஸ்ஸை நம்ம வளர்க்கணும் பள்ளிகளில் இந்த கைண்ட்னஸ்ஸை சொல்லி கொடுக்கணும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் தூண்டுற விஷயம் அவங்கள பற்றி ஒரு புரணியான விஷயம் இதை பற்றி பேசுகிறதுனால வர வெறுப்புகள் இவையெல்லாம் மாறுவதற்கு இந்த கைண்ட்னஸ் ரொம்ப 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 முக்கியம் ஸோ ஆரம்ப நிலையில் குழந்தை பருவத்துலேருந்து இந்த கைண்ட்னஸை உருவாக்கும்போது ஒரு அன்பான நேசத்துக்கான ஆரம்பம் இருக்கிறது ஸோ இந்த அன்பு கைண்ட்னஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு சில பயிற்சி முறைகளை நம்ம பண்ணணும் ஒவ்வொருவரை பார்க்கும்போது நம்ம கைண்டாக பேசணும் நமக்கு வந்து அவங்க நம்மளுடைய கீழே ஒர்க் பண்ணுறவங்களாக இருக்கலாம் நம்ம சபார்டினேட்ஸாக இருக்கலாம் நம்ம வேலைக்காரங்களாக இருக்கலாம் இல்லை நம்மளை விட ரொம்ப வயசில் பெரியவங்களாக இருக்கலாம் யாராக இருந்தாலும் நீங்கள் கைண்ட்னஸ்ஸை ஒவ்வொரு உங்களுடைய முறைகளையும் வெளிப்படுத்துங்க ஒவ்வொரு அதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடச்சா அந்த கைண்ட்னஸ்ஸை வெளிப்படுத்துங்க இந்த வெளிப்படுத்துவதன் மூலமாக கண்டிப்பாக உங்கள் அன்பு நேசம் பெறும் திருமண உறவுகளில் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக கருதுகிறோம் உங்கள் மனைவியோடையோ உங்கள் கணவரோட பேசும்போது எந்தெந்த சந்தர்ப்பங்கள் கிடைக்குதோ அப்போல்லாம் உங்களுடைய கைண்ட்னஸ்ஸை வெளிப்படுத்துங்க அதுக்கு ஒரு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடச்சா அதை வெளியிடும் போது உங்களோட பார்ட்னருக்கு அதில் இருக்கிற சந்தோஷம் மிக அளவிட முடியாதது அந்த சந்தோஷம் கண்டிப்பாக உங்களிடையே உள்ள சில அன்பை குலைக்கிற சில விஷயங்களை கண்டிப்பாக சரிசமம் செய்யும் ஸோ கைண்ட்னஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் பேசுகிற வார்த்தைகளாக இருக்கட்டும் உங்கள் பார்வைகளாக இருக்கட்டும் உங்கள் செய்கைகளாக இருக்கட்டும்
ஸோ ஒவ்வொரு சமயத்துலேயும் இந்த விஷயத்தை நீங்கள் தெளிவாக பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வரும் ஸோ ஒவ்வொரு பேரை நீங்கள் பார்க்கும்போதும் ஒரு பிரச்சனை வருது ஒரு விஷயம் வருது அப்போ அந்த விஷயத்துக்கு நீங்கள் ரியாக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதை கனிவாக எப்படி நம்ம செய்ய முடியும் அப்படின்னு ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் யோசிங்க இப்படி நோ யோசிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த பிரச்சனையை ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஸ்ஸே பண்ணுறீங்க ஒரு விஷயம் ஒரு உதாரணத்தை ஒரு காஃபியே கேட்குறீங்க அதை வந்து யார்கிட்ட கேட்குறீங்க உங்கள் சர்வண்ட்டே கேட்கலாம் அவங்கள்ட்ட கேட்பதே கனிவாக கேட்டிங்கன்னா இன்னும் கூட அந்த கனிவு நேசம் அந்த சர்வனுக்கு உங்கள் மேலே வரும் இதே ஒரு அதிகாரத்தோடு கேட்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அந்த இடத்துல அன்பு இல்லை அதிகாரம் இருக்குது அது வந்து க சரியான முறையில் ரெசிப்ரோகேட் ஆகாது இதே மாதிரி திருமண உறவுகள்லையும் உங்கள் அன்பையின் நேசத்தை வெளிப்படுத்துறதுல வார்த்தைகள் செய்கைகள் எதுவானாலும் அன்போடு நேசத்தோடு உங்கள் கைண்ட்னஸ் கொடு காண்பித்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இது முறையாக ரெசிப்ரோகேட் ஆகும் இதன் மூலமாக உங்கள் அன்பும் நேசமும் வளரும் ஸோ அன்பும் நேசம் இந்த லவ்வுக்கான ஃபஸ்ட்டு ஒரு விஷயம் கைண்ட்னஸ் இந்த கைண்ட்னஸை எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக இதன் மூலமாக உறவுகள் குடும்பங்கள் அன்பும் நேசத்தோட பெருகும் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை நேர்களே உங்கள் பிரச்சனைகள் சந்தேகங்கள் எதுவானாலும் எழுதுங்கள் மகளிர் நலம் மெகா டிவிக்கு உங்கள் கேள்விகளுக்கான விடைகளை வருகிற நிகழ்ச்சியில் காணலாம் இந்த நிகழ்ச்சியின் முடிவில் ஒரு தொலைபேசி எண் வரும் அதற்கு உங்கள் சந்தேகங்களை எஸ்எம்எஸ் மூலமாகவோ அல்லது நேரடி தொடர்பு கொண்டோ விளக்கங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம்